वहाँ तक अगर पुश कर देना तो हमारी जो है गदा गाड़ी ना स्टार्ट हो जाएगी असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम इंटरनेट टर्की इस सिटी की बुनियादें रखी थी एक रोमन एम्पर ने जिसे कहते थे हादरियन और इस वजह से इसका पहले नाम होता था हादरियान नोपलिस लेकिन टाइम के साथ साथ इसका नाम चेंज हो गया हादरियान नोपलिस बन गया था जब ऑटोमेंस ने सिटी का कंट्रोल लिया था तो उसके बाद से इसे कहते हैं इधर ने यह ऑटोमन की थर्ड कैपिटल सिटी रही है बिफोर इस्तंबुल तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है और स्पेशली क्योंकि ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है दरमियान में एक छोटा सा जो एरिया है उसमें है इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है इसलिए आज मेरी कोशिश होगी कि मैं सिटी को जाके एक्सप्लोर करूं और आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आज का कोई मोटो व्लॉग नहीं होगा लेकिन एक नॉर्मल ट्रैवल व्लॉग होगा अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आज पेट पूजा की जाए यहाँ पर नाश्ता बहुत आला है दबा के आज खाता हूँ और उसके बाद चलते हैं सिटी एक्सप्लोर करने बहुत दबा के मैंने नाश्ता किया है और अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर मैंने यहाँ से क्योंकि होटल से तकरीबन तीन किलोमीटर का डिस्टेंस है सिटी सेंटर की तरफ और बाइक मेरी जो है वो ख़राब है तो इसलिए हमने ऑर्डर की है टैक्सी और आज जाएंगे हम टैक्सी पे ये अपनी टैक्सी की ये टू सिटी सेंटर ही यस या ओके ये ये अपनी सिटी में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हिस्टोरिकल जगह वो है यहाँ की सलीम मॉस्क जिसे प्रोबेबली कहते हैं ऑटोम दौर की सबसे खूबसूरत मॉस्क है तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे तो जल के अंदर से मॉस्क को देखते हैं अंदर से बहुत खूबसूरत है और इसकी जो टोम है वो हाया सोफिया जो इस्तंबुल में उससे इवन हायर है और मॉस्क से जो मीनार हैं वो 70.9 मीटर हाई हैं तुर्की में सबसे हाईस्ट मीनार हैं इस मॉस्क के अंदर इन्होंने अभी कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह पे जो सफ़ें बिछी हैं उस पर वन मीटर के गैप से इन्होंने निशान लगा दिए कि अगर नमाज़ पढ़नी है मॉस्क में तो उस गैप का ख्याल रखें मेरे ख्याल में मैंने तुर्की में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इधर देखी हैं बाकी किसी यूरोपियन कंट्री में इतना ख्याल नहीं रो लोग रख रहे हर बंदे ने मास्क पहने हुए हैं और अगर आप किसी के करीब जाएं तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है मास्क में मैंने मेरा मास्क इधर है मेरा मास्क ये है मेरे पास जितनी ये माशाल्लाह मॉस्क अंदर से खूबसूरत है उतनी ही ये बाहर से खूबसूरत है और अभी मैं फिल्मिंग कर रहा था तो सीढ़ियों का ज़रा मुझे ख्याल नहीं रहा क्योंकि मैंने स्मूथ शॉट्स लेने की कोशिश की है हाथ से गिम्बल तो है नहीं मेरे पास और एक सीढ़ी जो है ना वो उस पर गलत पैर आ गया और मेरा जो एक पाँव है ना उसमें आ गया मोच लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फिर भी पूरा एरिया जो उसको कवर करूँ और अभी मैंने स्टार्ट की है और मेरे से अब चला जो है ना बड़ी मुश्किल से जा रहा है तभी हम बाहर वाला जो एरिया से हैं जो उसको जा एक्सप्लोर करते हैं ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये है मेमार कोचा सेनान का जो कि ऑटोमेंस दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर था इसने ना सिर्फ ये सिलेमिया मॉस्क 
डिज़ाइन की थी इसके अलावा 300 बिल्डिंग्स और काफ़ी ज़्यादा स्कूल जिसने डिज़ाइन किए थे जो इसके मुताबिक इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है रोमन्स के पास वेस्टर्न के पास होते थे माइकल एंजलो जी और ऑटोमन्स के पास सिनान साहब होते थे इसके ट्रेनिस ने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स डिज़ाइन की थी उनमें से एक जो मशहूर है वो है मुस्तार का ब्रिज अगर आप जानते हैं बोसनिया में तो वो भी उसके ट्रेनिंग ने बनाया था धरने में है जी तीन हिस्टोरिकल तर्किश बाज़ार और जो सबसे मोस्ट फेमस बाज़ार है वो बिल्कुल मॉस के सामने है जिसे कहते हैं रास्ता बाज़ार जहाँ पे अभी हूँ और यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो भी चाहिए होगा अभी मेरे सामने जो है ये जूते हैं पीछे मिठाइयों वाले हैं कपड़े वाले हैं खिलौने वाले हैं हाँ बस कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नहीं मिला बाकी यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है छोटी मोटी ये जो शॉप्स वगैरह ज़रूर हैं कोकाओ सो दिस वन इज़ विथ कोकाओ थैंक यू मैंने यहाँ पे मुफ्त में इतना कुछ टेस्ट कर लिया है कि अभी एक और खाने की हिम्मत नहीं है लेकिन लेना पड़ा क्योंकि मैंने टेस्ट इतना ज़्यादा किया कि अब बंदा डीठों की तरह जात नहीं सकता कि थैंक यू वेरी मच ये है जी तल तर्किश हलवा दिस वन आलमोट माई फोरेट आलमोट पेस्ट ओके सो आई विल जस्ट बाय दिस वन थैंक यू सो दिस वन आई बाय तो so, मैंने यहाँ से ख़रीद लिया है मैंने कहा कि अगर वो बंदा अच्छा है तो मैं भी थोड़ा सा नाइस रहा ये है जी ग्रेट सिना गॉग ऑफ इडरने एटीनथ नाइनटीन सेंचुरी में यहाँ पे होती थी तेरा सिनागोग ये जो पूरा एरिया था ये जूस का एरिया था जिस क्वार्टर में मैं खड़ा हूँ ठीक है ये जहाँ पे ये अभी सिनागोग बनी है 1905 में इस रीजन में आग लगी थी जिसे कहते हैं ग्रेट फायर ऑफ इट ए डर ने जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो जल गई थी इमारतें वगैरह और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी तेरह सिनोगॉग थी वो सब तो बाद में सुल्तान को इन्होंने एक आइडिया पेश किया था कि बजाय अब तेरह सिनोगॉग बनाने के एक बनाई जाए तो ये सिनागॉग बनाई गई थी जैसे जैसे जूस जो थे वो इस रीजन से मूव आउट हुए ये भी अबेंडन थी लेकिन तर्की की गवर्नमेंट ने अंडर नेशनल हेरिटेज टू में इसको रिस्टोर करने का प्लान बनाया और इसको सबको रिस्टोर किया अब मैं जो आपको अगली बात बताने जा रहा हूँ मुझे ये नहीं पता कि वो उसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि मैंने दो चार तर्किश लोगों से पूछा है मैंने पूछा ये था कि यहाँ पे कितने जूस रहते थे और कितने रहते हैं उनके मुताबिक यहाँ पे 25,000 के करीब जूस थे सिमिलरली ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पे बहुत कम रह गए हैं मोस्टली जो वो माइग्रेट कर गए हैं इसके अलावा यहाँ पे बल्गारियन औरथोडॉक्स चर्चेस भी हैं और सिमिलरली कैथोलिक चर्चेस भी हैं लेकिन अब मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम्स एरिया में अगर आप जाएं तो आपको सिनागॉक्स में वो बहुत कम मिलती हैं लेकिन तरक्की की गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है इस रीजन की स्पेशलिटी है जी लीवर अभी मैं ट्राई करने आया हूँ लीवर और नॉर्मली मैं जो ऑर्गन्स वगैरह नहीं खाता ये पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इन्होंने साथ में चिली सॉस दी है कुछ बड़े बड़े से टमाटर और प्याज है तो उसके साथ जो है वो जा रहा है नीचे टेस्ट काफ़ी बेहतर है आप उसमें महसूस नहीं करते क्योंकि स्मेल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ आ रही क्योंकि मुझे नॉर्मली जो ऑर्गन पसंद नहीं है सीरियस सी बात है लेकिन जिन लोगों को पसंद है उनको बड़े शौक से वो खा सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर आए तो ट्राई कर सकते हैं छोटी सी प्लेट मंगाई बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई इस वजह से कि कहीं जो बाद में मेरे से खा ही ना जाए हम लोग जा रहे हैं वापस और ना इसको रास्ते का पता है ना मुझे रास्ते का पता है हमारी हेल्प करने के लिए गूगल शरीफ हैं शुक्र है मैंने जो है ना ऑफलाइन मैप्स जो है ना वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं 
होटल जो है वो ऑलमोस्ट दो ढाई किलोमीटर के फासले पर है सेंटर से वैसे तो मैं आम दिनों में पैदल चलता हूँ लेकिन आज टांग की हालत ऐसी नहीं है कि मैं पैदल चल और उस पर अपने आप पर जुल्म करूँ इसलिए हम टैक्सी ले रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं होता मेरे ट्रिप्स में कोशिश करता होता हूँ कि सिटी सेंटर के आसपास में अगर हो तो पैदल तो दो किलोमीटर वैसे पैदल कोई मसला नहीं है आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम आराम आराम से अगर बंदा जाए तो सो so, मैंने डिसाइड किया है भाई कि अभी एक चक्कर जो है ना हम लगाएं सिटी का क्योंकि मैं बैठा हुआ सो गया था थोड़ी देर पहले और चाहे मुझे इसको धक्का स्टार्ट करना पड़े हम एक ट्राई जरूर करेंगे और ये कि सिटी सेंटर से गुजर के एक दो ब्रिजेस हैं देखने वाले ओल्ड वहाँ पे जाएंगे यहाँ पे है थोड़ी सी ढलान तो मेरी कोशिश होगी कि इस ढलान पे ये जो है स्टार्ट हो जाए तो अगर तो इस पे हो गया तो हमारी हो जाएंगी मौजें फिर हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप धक्का लगाए यहाँ से हमने इसको नीचे जाने देना और सबसे पहले लेकिन हम ट्राई मारते हैं कि क्या ये स्टार्ट होता है कि नहीं बिस्मिल्लाहमान रही ना वो तो इसका इसका कोई नहीं इसकी आप देख रहे हैं बस इतनी सी आवाज़ आ रही है इसकी डेथ सेट किसी को बुलाना पड़ेगा थोड़ा सा पुश करने के लिए वहाँ तक अगर पुश कर देना तो हमारी जो है गधा गाड़ी ना स्टार्ट हो जाएगी खैर जब मैं किसी को लेके आता हूँ ये बंदा आ रहा है इससे पूछता हूँ कि भाई तू करते इसको ना बी एम डब्ल्यू वाला बिस्टी करा दी तुम लोगों ने यह थैंक यू चलो जी अब हम आपको जो है सिटी टूर एक देंगे छोटा सा कुछ चीजें मैं सुबह जो है बताना भूल गया था एक तो सबसे पहले इसको मैंने मेरे ख्याल में प्रोनाउंसिएट किया था एड्रियानोपलिस वो गलत है वो ये है एड्रियानोपल तो ये इसका पुराना नाम हुआ करता था जिस तरह इस्तंबुल का था कॉन्स्टनोपल ये ग्रीस का पार्ट था और जब सुल्तान मुराद वन ने अटैक किया और उसने इस एरिए को कैप्चर किया तो उसके बाद उसने इसको बना दिया ऑटोमन अम्पायर का कैपिटल तो ये 84 ईयर तक कैपिटल रहा था थर्ड कैपिटल और इसके बाद इस्तंबुल बना था और इस्तंबुल फिर फाइनल कैपिटल ही रहा है ऑटोमन अम्पायर का अब तो अनकरा है इनका तरक्की का और आपको शायद पता होगा ये जो मेहमद द कौनकर जिसने एक्चुअली इस्तंबुल को कैप्चर किया था ये इस्तंबुल रोमन्स के अंडर था वो इस सिटी में पैदा हुआ था और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ वही जगह जहां मैंने आपको ये सुबह सारी जगह दिखाई हैं अभी सिंपल ये है कि मैं आपको बाइक टूर देना चाह रहा हूं आप देख रहे होंगे यहां पे जगह जगह पे मॉस्क हमें नज़र आएंगी टूरिस्ट जो हैं वो मेनली इस्तंबुल जाते हैं लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर क्योंकि ढाई घंटे का फासला है इस्तंबुल से इतना दूर नहीं है तो बंदा यहाँ पे आके मॉस्क वगैरह देख सकता है उसके अलावा ये फील होता है ये कोई बहुत टूरिस्ट सिटी नहीं है बल्कि एक लोकल सी इन्वायरमेंट है और जो माशाल्लाह मॉस्क है यार बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है सारे पैसे इस सिटी में आने के मॉस्क के हैं भाई और अभी हम मॉस्क की आप देख रहे हो कि उसके मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर दो मॉस्क हैं एक सलेमिया मॉस्क और एक पुरानी मॉस्क अभी मैं उसके पास से गुजरूँगा सो so, ये है जी ओल्ड मॉस्क पुरानी मस्जिद जो सलीमिया से भी पुरानी है और ये सामने सलीमी है और आप देख रहे हैं सिनान का स्टैचू यहाँ पे माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत मस्जिद है यार और सिनान साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि वाकई उन्होंने ऐसी मॉस्क बनाई तो अभी हमने जाना है जी यहाँ पे दो हिस्टोरिकल ब्रिज हैं थोड़े से सिटी सेंटर से बाहर हैं तो मैं सोच रहा था वहाँ का एक चक्कर लगा लें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट वाली वाइब जो है वो नहीं है बिल्कुल लोकल एटमॉस्फेयर है और शायद अभी कोविड की वजह से टूरिस्ट हैं भी नहीं मुझे भी लोग बड़ा जो है यहाँ पर घूर घूर के देखते हैं तो ये पहुँच भी गया है हमने तो दरवाजे अभी खोले भी नहीं हैं और ये पहले भाग के आ गए हैं अब हम रिवर के साथ साथ जा रहे हैं ओल्ड टाउन हमारे लेफ्ट साइड पे है और रिवर जो है वो राइट साइड पे है शायद अब मैप में आपको नज़र आ रहा होगा पता नहीं गोप्रो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा हम 
अच्छा दो ब्रिज हैं एक ये और एक आगे है खैर जब भी हम अगले वाले पे भी चलते हैं मैं अगले वाले का तो मेरे जहन में नहीं रहा था इससे पहले कि अंधेरा हो जाए अंधेरा तो वैसे हो गया होपफुली गोबरो जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा ये बड़ा ब्रिज है और इसके साथ ज़्यादा रौनक भी है लोग भी काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी साथ हैं अभी डिनर करने के लिए मैं आया हूँ जो एक यहाँ के ओथेंटिक लोकल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं उस्मान कोफ्ते क्योंकि ये कोफ्ते में स्पेशलिस्ट हैं और हम भी वही खाएंगे कोफ्ते जैसे मीट बॉल्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही हैं और मैंने भी वही मंगवाए हैं अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आता है और उसे खाते हैं और साथ मैंने मैंने मंगवाई है आयरान आयरान होती है लस्सी बिल्कुल लस्सी ये वर्ड याद आ गया टाइम पर यहाँ की लोकल ड्रिंक है पूरे तरक्की में आपको मिलती है तो ये इंजॉय करते हैं जब खाना आता है खाते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा रहा बहुत अच्छा सुबह वाला मुझे पसंद नहीं आया था मैंने कह दिया ये वाला बहुत अच्छा है और ये अभी अब आराम से और मज़े से खाते हैं और इंजॉय करते हैं अपना डिनर